വിനയ് എല്ലായിടത്തും പറയുന്നൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വിനയ് ഫോർട്ട് വെടി വഴിപാട് സദാചാരത്തിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഒരു ആണിക്കല്ലടിക്കുന്ന പടമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവർ കല്ലറിയട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്ത് ആണി അടിക്കുന്ന പടമായിരിക്കുന്ന സദാചാരം പറയലും പ്രസംഗിക്കലും ഞാൻ കേമൻ ഞാൻ ശരി എന്ന് പറയലും ഒക്കെ ആ നമ്മൾ വേറൊരാളോട് ചൂണ്ടുന്ന ഒരു സാധനം സ്വയം ഒന്ന് ചൂണ്ടി നോക്കുക നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ശരികൾ മാത്രമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല മലയാളികളുടെ ഒരു മോറൽ പോളിസിങ് അല്ലെങ്കിൽ സദാചാര ആ ഒരു ചിന്തയെ മറികടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ചോദ്യചിഹ്നം അതിനെ കളിയാക്കി കൊണ്ടുള്ള ഒരു സിനിമയായിരുന്നു വെടി വഴിപാട് അപ്പം അതിലും ശംഭുവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അനു ലീഡ് റോളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ശംഭുവിൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയിലും ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ട് എത്തുവാണ് രണ്ട് സിനിമ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അനുവിന് തോന്നിയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് വെടി വഴിപാട് അഡൽറ്റ് ഫിലിം ആയിരുന്നു എബോ എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മേലെയുള്ള ആളുകൾ കൺ കാണണ്ട മനസ്സിലാ അവർക്കേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സിനിമയായിരുന്നു പാവം ചെയ്യാത്തവർ കല്ലറിയട്ടെ അങ്ങനെയല്ല ഫാമിലി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫാമിലിക്കും കൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം ഞാൻ കാണുന്നത് പിന്നെ കഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് പറയുന്ന പരിസരത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് വെടി വഴിപാട് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ദിവസം നടക്കുന്ന ഒരു പൊങ്കാല നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു നാല് ചെറുപ്പക്കാരുടെയും ഒരു സ്ത്രീയും അവരുടെ ഭാര്യമാർ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥയായിരുന്നു ഇത് ഒരു കല്യാണം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ തറവാട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ കല്യാണം അല്ലല്ലോ എന്താ പറയുക മനസമ്മതം എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കല്യാണം തന്നെയാണ് എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആണ് സിനിമയുടെ ഒരു പരിസരം സിനിമ മുഴുവൻ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഷംബു എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം മേക്കർ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ അയാളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്ന രീതിയിൽ രസിക്കുന്ന രീതിയിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അറിയുന്ന ഒരു ഫിലിം മേക്കറാണ് കൃത്യമായി രാഷ്ട്രീയമുള്ളൊരു ഫിലിം മേക്കറാണ് ഒരു ചുറ്റുപാടിനെ പറ്റിയൊരു ബോധമൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഷംബുവിനെ പോലത്തെ ഫിലിം മേക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഷംബു ഇനിയും നിറയെ സിനിമകൾ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്നുള്ള വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്തത് ഷംബു എന്ന് പറയുന്ന ക്രാഫ്റ്റ് മാൻ്റെ കഴിവിനാണ് അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെടി വഴിപാട് ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഓഡിയൻസിനെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയല്ലേ ശരിക്കും അഡൽസ് ഉള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാവും ശരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പക്ഷേ ഇതിൽ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലി പലർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ വെടി വഴിപാടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ വെടി വഴിപാട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ സെക്ഷുവാലിറ്റിയും അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷനും അതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ട്രേ ടീച്ചറിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ടീച്ചറിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഇണയായും തുണയായും കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പം ഇണയാവാനും തുണയാവാനും ഓക്കെ പക്ഷെ കീഴ്പ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി തുറന്നു പറയുകയാണ് ഇത് നമ്മളൊക്കെയും നമ്മളോടും ഇങ്ങനെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊരു ചോദ്യം വരും നമ്മളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിൽ ഇണയാവാനൊക്കെ ഇതാവാനൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടിമയാവാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ സംസാരങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അത് പബ്ലിക്കിനി നമ്മൾ പറയാറില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കഥാപാത്രം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഒരു ജേണി ഉണ്ട് അതിൽ വന്നു പോകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഭർത്താവ് ഫാമിലി അനിയൻ്റെ കല്യാണം എൻ്റെ പഴയ ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ശ്രിണ്ടയുടെ ക്യാരക്ടറിന് ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും അങ്ങനെ അവരുടേതായ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത
ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഒരു പ്രശ്ന കാര്യം അവരുടെ ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് ഹെലിക്യാം ക്യാമറ ടീം ഉണ്ടാവില്ലേ ക്യാൻഡിഡ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹെലിക്യാം ഓടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോക്കാരൻ ഉണ്ടാവും അയാൾക്കൊരു ട്രാക്ക് അയാൾക്കൊരു മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മനസ്സമ്മതം വീട്ടിലെ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന ആളുണ്ടാവും കല്ല് വീട്ട് ചെക്കൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ നമ്മൾ പലതും ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ പലതും പൊങ്ങച്ച കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അപ്പോൾ വെടി വഴിപാടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ നാല് വ്യക്തികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോയപ്പോൾ ഈ സിനിമ പറഞ്ഞത് സമ്മതിക്കില്ല വെടി വഴിപാട് എന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചില്ല ഒരു പലരുടെയും കഥകൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സിനിമ അപ്പം ഇതിൽ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു സമൂഹത്തെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ കഥ അവ അവർ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണോ ഇതൊരു ഫാമിലി മൂവി മൂവി ആണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വെടി വഴിപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മേലെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് മനസ്സിലാവുക ആ സിനിമ എന്താ വെച്ചാൽ അത് സ്ത്രീ പുരുഷൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വലിയ പക്വതയായ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് സെക്ഷൽ ഫ്രസ്ട്രേഷനും അതും ഇതും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പിന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല പറയുന്നത് ആ നമ്മളിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലായിടത്തും എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ട് കല്യാണം എല്ലാ നാട്ടിലും തറവാട് ഞങ്ങൾ തറവാടികൾ എന്നുള്ള ഒരു സാധനം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പൈസ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ചിലപ്പം ചെക്കൻ്റെ വീട്ടിനേക്കാൾ ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ഇത്തിരി നമ്മളെയൊക്കെ താന്ന ബന്ധമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ചെക്കനും പെണ്ണിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മളെടുത്തു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പൊങ്ങച്ചങ്ങൾ കുറേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയും അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫാമിലിയും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ചെയ്യാനും റിലേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും കല്യാണ വീടല്ലേ മറ്റത് വലിയ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതിപ്പോൾ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കോ ഒന്നും മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഈ ഒരു സിനിമയുടെ കഥയും ബൈബിളിൽ ഈ വാചകം തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നു തന്നെയാണ് ഇപ്പം മോറൽ പോളിസിങ് നമ്മൾ കപട സദാചാര ആളുകളെ കുറേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ശരിയാകണമെന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ശരി ലിവ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പെടുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് അവർക്കത് ശരിയാണ് അവരത് ഓക്കെയാണ് അവരത് ഹാപ്പിയാണ് അവരങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം മാറി നിന്ന് അത് താല്പര്യമില്ലാത്ത കുറേ ആളുകളുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് അത് പാപമാണ് അത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരും ഉണ്ട് അപ്പം ഓരോ ആളുകളുടെ ശരി തെറ്റുകളൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ആളുകളെ തമ്മിൽ ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കട്ടെ ഈ സദാചാരം പറയലും പ്രസംഗിക്കലും ഞാൻ കേമൻ ഞാൻ ശരി എന്ന് പറയലും ഒക്കെ ആ നമ്മൾ വേറൊരാളോട് ചൂണ്ടുന്ന ഒരു സാധനം സ്വയം ഒന്ന് ചൂണ്ടി നോക്കുക നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ശരികൾ മാത്രമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റും തെറ്റുതിരുത്തും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പം പാപം ചെയ്യാത്തവർക്ക് അല്ലറിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയട്ടെ അവർ നീ ജീവിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നീ തെറ്റാണ് അത് ഓക്കെയാണ് ഈ കല്യാണ വീട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമയിലും സൊസൈറ്റിയിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ആർക്കാണ് മറ്റൊരാളെ കുറ്റം പറയാനുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഭയങ്കര എല്ലാം തികഞ്ഞ് പെർഫെക്റ്റ് മനുഷ്യനാണോ നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരാളുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിനെപ്പറ്റി പറയേണ്ടതും കാര്യമുള്ളൂ അപ്പം അതന്നെയാണ് പാപം ചെയ്യാത്തവർക്ക് അല്ലറിയട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പാപം എന്ത് എന്ത് ശരി എന്ത് തെറ്റ് അതൊക്കെ ആളുകളുടെ അനുസരിച്ചാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സിനിമയും അത് തന്നെയാണ് നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക അനുവിൻ്റെ മുൻ മുൻപത്തെ സിനിമകൾ ഉടലാഴം സുല്ലു ഇതൊക്കെ ഒരു പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇറങ്ങിയ സിനിമകളായിരുന്നു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകൾ മനഃപൂർവ്വം അല്ല ബോധപൂർവ്വം വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുന്നതാണോ ശരിക്കും
അങ്ങനെ ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് പിന്നെ എനിക്കൊരു ഒരൊറ്റ വാശിയും ആഗ്രഹവും നിർബന്ധമൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു സ്പേസ് ഉള്ള സ്ത്രീ ആവണം ഒരു വാല്യൂ വേണം ആ സ്ത്രീക്ക് വെറുതെ വന്ന് നിൽക്കുന്നയോ ഒരു ഒരു നട്ടലില്ലാത്ത ക്യാരക്ടർ ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീ ആവരുത് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറും കൃത്യമായ റിലവൻസും വേണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ലൈഫിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹം വരുന്ന തിരക്കഥകളോട് കണ്ണുമൂട്ടി നോ പറയാൻ മടിക്കാത്ത ആളാണോ അനു കണ്ണും പൂട്ടി ഒന്നും നോ പറയില്ല കണ്ണൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കി അതല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നോ പറയാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഇല്ല നമുക്ക് വേറെ ഒന്ന് നോക്കാം എന്ന് പറയും മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാൻ പറയും ഡേറ്റ് ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളത് അതും ശരിയാവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തരില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു പൈസ പറഞ്ഞ് നോക്കും അതും ശരിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ചേട്ടാ എന്നെ വെറുതെ വിടും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അവരെ ഹെർട്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു ക്രിയേറ്റർ കാക്കയ്ക്ക് തൻകുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞ് എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പം നമ്മളുടെ മിസ്റ്റേക്സ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുന്നില്ല വേറൊരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ശരി തെറ്റുകളുടെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ സുൽത്താന ഫുൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഫുൾ ശരി ഇത് പക്കയാണ് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് കൊള്ളൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനങ്ങ് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഒരു 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 വിഷമം ഹാർഡ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും എനിക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചേട്ടാ അത് വേണം നമുക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നോക്കാമെന്ന് പറയും ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലായി എനിക്ക് റീസെൻ്റ്ലി അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് പോയ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒഴിവാക്കിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് പുള്ളി എന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു നിങ്ങൾ നല്ല പ്രോജക്ട്സ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഞാനൊരു പ്രോജക്റ്റ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തില്ല എന്നൊക്കെ എന്നെ പേഴ്സണലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പം പുള്ളി ബൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിച്ചാലും എല്ലാവരും കൂടെ ഇടപെട്ടു വന്നു അവിടെ മോഡറേറ്റേഴ്സൊക്കെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വന്നു ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ ഫൈറ്റ് നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ട് അനുയാത്ര ബ്ലോഗ് ഒരു അനുയാത്ര എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയരുത് അനുയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂട്യൂബ് എൻ്റെ ചാനലുണ്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അതിന് ചോദ്യം ചോദിച്ചോ ഓക്കെ അനുയാത്ര ഒരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ആദ്യ യാത്ര ഏതായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സിനിമയിൽ തുടങ്ങും മുന്നേ ഞാനൊരു ചാനലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആങ്കറിങ് നിർത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അതെന്താ വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു ഒരു ഫാമിലി ഒരു ബന്ധമില്ല സിനിമയായിട്ട് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒരു കണക്ഷനും ഒരു ബോധവും ഒരു അറിവും വിവരവും ഒന്നും ഇല്ല സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ സിനിമ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്നോട് ചാനൽ എനിക്ക് ആകെ ചാനൽ ഒരു കണക്ഷൻ മാത്രം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാം ചീഫും എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആങ്കറിങ് നിർത്തിക്കോളൂ കുറച്ച് ദിവസം ആങ്കറിങ് സ്പേസ് നിനക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് നീ ഏത് കാലത്ത് തിരിച്ചു വന്നാലും നിനക്ക് ഇവിടെ സ്ലോട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് നീ പേടിക്കുകയേ വേണ്ട അപ്പം ഇപ്പം നീ ബിഗ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യല്ലേ അപ്പം നീ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ വിടുന്നത് അപ്പം ശരി എന്നാൽ ആങ്കറിങ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സിനിമ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സിനിമകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി ഞാനങ്ങനെ പ്രോജക്ട്സ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ടു ത്രീ ഇയർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ നിറയെ കറങ്ങി നടക്കാനും എന്നും പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇടാനും എന്നും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലേ ആങ്കറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം അതൊക്കെ എനിക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടത്തരാണ് കേട്ടോ എന്തിനാ ഇപ്പോൾ എന്നും പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇടണം ഡ്രസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂസിലാണെങ്കിലും ഷോസിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തൊരു അക്രമം നമ്മൾ ചെയ്യണം എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ ഡ്രസ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാലമായിരുന്നു ആ സമയം ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങളും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യാം ആളുകളെ കാണാം കുറേ സംസാരിക്കാം കുറേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം കുറേ കഥകൾ കേൾക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ
അത്രയും ഉഴപ്പി ഇനി ഞാൻ ഉഴപ്പുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പം ആൾക്കാരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി എനിക്കും അതൊരു ത്രില്ലായി കുറേ പുതിയ ആളുകളെ സ്ഥലങ്ങൾ ഒക്കെ കാണുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുമല്ല പണ്ടിപ്പോൾ വീട്ടിൽ അമ്മ ഞാനൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ പോകേണ്ട എപ്പോഴും കറക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം വീട്ടിലിരിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയാം അമ്മ ഇപ്പം നേരെ തിരിച്ച് അമ്മ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കറങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയേ വേണ്ട അമ്മ ഞാൻ അനിയാത്ര ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക കറക്കെന്നുള്ള വാക്കേ കട്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ നല്ല വശങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇപ്